Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um Sessions. Letztes Mal hatten wir uns Cookies angeguckt. Cookies sind äh, permanenter als Sessions. Sessions sind sozusagen die kleinen Geschwister des Cookies. Und ja, ähm, was man mit Sessions macht, ist folgendes. Wenn ihr euch irgendwo anmeldet, aber ihr wollt wirklich nur angemeldet sein, solange man, oder nicht unbedingt nur Anmeldung, es geht um alle möglichen Variablen, aber ihr wollt, dass diese Variablen nur bleiben, bis der Nutzer die Webseite verlässt und dann soll alles wieder weg sein, also absolut ungesetzt, dann benutzt ihr am besten Sessions. Sessions funktionieren fast so wie Cookies, aber nur fast. Wir müssen am Anfang hier oben wieder mal vor dem HTML-Tag, also es ist ganz wichtig, dass ihr das vorher macht, ähm, hier oben drin sagen wir, dass die Session anfängt. Das machen wir mit Session start das ist eine Funktion und jetzt haben wir Zugriff auf die Session Variable. Die Session Variable ist standardmäßig auf allen euren Webseiten, also nicht auf allen Webseiten, aber auf allen Seiten in eurer Domain gültig. Das heißt, wenn ihr die index.php aufruft, dann startet ihr die Session einfach und ähm, beim Verlassen von index.php ist es immer noch möglich, dass ihr zum Beispiel durch einen Link oder sowas bleibt die Session erhalten, aber wenn der Benutzer dann den Browser schließt, dann ist die Session halt weg. Also anders als bei Cookies. Okay, hier unten könnt ihr jetzt, oder auch hier oben, aber ihr könnt natürlich vor allem hier unten irgendwelche Variablen setzen, wie zum Beispiel $-Session, also die müssen alle mit $-Session anfangen. Hier diese eckigen Klammern wie bei einem Array. Und hier könnt ihr dann den Namen von eurer Variable ähm, benutzen. Und den solltet ihr euch tatsächlich merken. Ähm, zum Beispiel hier ein Slogan ist gleich... Hugs are better than handshakes. So, und das haben wir ähm, jetzt gespeichert in einer Session-Variable. Und wenn ihr einfach wieder darauf zugreifen wollt, egal auf welcher Seite, also zum Beispiel auch im Menü.php, dann ja, habt ihr die Möglichkeit hier einfach zu sagen, ähm, ich möchte jetzt echo $-session. Achso, halt, stopp. Ganz am Anfang natürlich nicht vergessen, hier oben über dem HTML-Tag PHP und PHP wieder zu Ende machen und die Session starten. Also auf jeder Seite, wo ihr diese Session ähm, starten wollt, müsst ihr die Session auch wirklich starten. Wer jetzt gedacht? Session Bodenstrich Start. Okay, und hier habt ihr jetzt Zugriff wieder mal auf eure Session oder auf, ja, eure, auf eure Session Variablen, um genau zu sein. Und hier sagen wir jetzt einfach wieder, ich hätte gerne meinen Slogan ausgegeben. Mehr will ich gar nicht. So. Und jetzt habe ich ihn hier in der Index.php gesetzt. Achtung, wenn der Benutzer seine Index.php-Seite nie benutzt hat, dann ist auch diese Variable hier nicht gesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt direkt hergehen und sagen, ich will in mein Menü.php, dann haben wir hier eine undefined Variable Slogan, also ein undefined Index, um genau zu sein, weil wir diese Variable eben nicht kennen. Wenn ich jetzt aber hier zurückgehe und Index.php neu lade, dann setze ich diese Variable und jetzt gehe ich wieder auf meine Menü.php Variable und bam, Hugs are better than Handshakes. Das heißt, ich habe überall diese Variable zur Verfügung. Wichtig ist bloß, dass ihr sie irgendwann mal gesetzt habt, sonst gibt es einen Fehler. Okay, das macht man normalerweise über eine Funktion, also zum Beispiel, wenn man sich einloggt, dann werden die ganzen Variablen gesetzt und ähm, dann sind sie überall verfügbar. So einfach ist es. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie man eine Session wieder vorläufig beendet. Zum Beispiel, wenn der User sich abmeldet. Dann, also es gibt wie gesagt beides. Es gibt über Cookies und es gibt über, ähm, über Sessions die ganze Geschichte. Je nachdem, ob der User eben permanent angemeldet werden soll oder eben nur mal für eine Sitzung. Okay, ähm, kann man über Remember Me meistens über so einen Haken einstellen. Ihr kennt ja mittlerweile Webseiten, also ich glaube, jeder hat sowas schon mal gesehen. Okay, und was man hier jetzt machen kann, ist folgendes. Wir sagen... Unten drunter, wir wollen die äh, Session wieder weg haben. Dazu machen wir erstmal Session Bodenstrich Unset. Damit löschen wir alle Session Variablen. Also dieser Slogan ist jetzt weg danach. Und die Session läuft immer noch weiter. Das heißt, ich kann hier unten drunter jetzt wieder neue Variablen setzen. Ähm, aber mein Slogan ist hier jetzt weggelöscht worden. Das wäre natürlich jetzt fatal, wenn ich irgendwo auf den Slogan zugreife. Aber zum Beispiel, wenn man sich abmeldet, dann möchte man natürlich nicht mehr, dass die Webseite noch denkt, man ist noch angemeldet oder sowas. Kann natürlich dann dazu, sonst dazu führen, dass man ähm, anderen Leuten aus Versehen seine Benutzerdaten oder sowas sehen können. Das wäre nicht so cool. Und dann sagen wir ganz unten einfach noch Session-Destroy. So, Session-Destroy sollte man ja nur benutzen, wenn man die Session wirklich komplett beenden möchte. Dann ist sie weg. Okay, 
das ist eigentlich alles, was ihr zu Sessions wissen müsst. War ein relativ kurzes Video, aber da ihr mittlerweile schon den Umgang mit globalen Variablen haufenweise geübt habt, braucht ihr hier eigentlich auch nicht mehr so viel neues Wissen. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal schon wieder. Bis dann, ciao!